हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी दोस्तों ये हमारी जर्नल साइंस की सीरीज का बारहवा पार्ट है और जर्नल साइंस की सीरीज में जर्नल बायोलॉजी जर्नल बायोलॉजी का दूसरा पार्ट है जर्नल बायोलॉजी के पहले पार्ट में हमने चर्चा की थी बायोलॉजी की प्रमुख शाखाओं के बारे में जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में हमने चर्चा की थी और इस पार्ट में हम जानेंगे पोषक तत्व जो पोषक तत्व हैं उसके बारे में जानेंगे तो जर्नल बायोलॉजी पार्ट टू और इसके पहले के वीडियोस जर्नल साइंस के सारे वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो आप वहाँ से जाके अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके पिछले वीडियोस देख सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिससे आपको जैसे वीडियो कोई अपलोड हो तो आपको प्राप्त हो सके तो आइए शुरू करते हैं पोषक तत्वों से पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं जो पोषक तत्व हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं पहला कार्बनिक पदार्थ और दूसरा अकार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो जो पोषक तत्व हैं वो मुख्यतः दो प्रकार से हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ क्या होता है पोषक तत्वों में और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं तो कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक अम्ल ये जो पोषक तत्व हैं वो कार्बनिक पदार्थ में आते हैं और अकार्बनिक पदार्थ में खनिज लवण और जल ये मुख्य रूप से आते हैं तो ये शुरू करते हैं सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ से तो कार्बनिक पदार्थ में हम सबसे पहले जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु का मिश्रण होता है तो कार्बो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं और जिनका अनुपात एक अनुपात दो अनुपात एक होता है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात एक अनुपात दो अनुपात एक होता है ये सवाल कई बार पूछा गया और अक्सर पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अड़ुओं का प्रतिशत क्या है अनुपात क्या है तो एक अनुपात दो अनुपात एक होता है आगे बात करते हैं मानव शरीर में ऊर्जा की लगभग 50 से 70 प्रतिशत पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होती है जो मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है दैनिक क्रियाओं के लिए तो उसकी जो है 50 से 70 प्रतिशत तक की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होती है एक तो ये पूर्ति किस प्रकार से होती है इसका अंदाजा ऐसा लगा सकते हैं कि एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से लगभग चार किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है जब एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाएंगे तो उससे लगभग चार किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी अगर बात करते हैं मनुष्य भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को सबसे ज्यादा प्राप्त करता है अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं तो सबसे मुख्य स्रोत उसका भोजन है उसमें कौन कौन से स्रोत हैं उस पर नजर डालते हैं तो गेहूं चावल चौ आलू और सब्जियां कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत हैं वो गेहूं चावल जौ आलू और सब्जियां इनके द्वारा हम कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं एकल सरकरा मतलब मोनोसेकेराइड्स द्विसरकरा डाइसेकेराइड्स और बहुसरकरा पॉलीसेकेराइड्स तो ये जो है मोनोसेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स ये तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं तो सबसे पहले एकल सरकरा मोनोसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स की चर्चा करेंगे तो ये सरल हाइड्रोकार्बोनेट का हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो एक से लेकर दस तक कार्बन परमाणु वाले होते हैं जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनमें जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है वो एक से दस तक होती है पांच और छह कार्बन परमाणु वाली सरकरा मानव शरीर के लिए उपयोगी होती है ये सवाल कई बार पूछा गया है कि मानव शरीर के लिए उपयोगी कार्बन प्रतिशत वाली सरकरा क्या है तो पांच और छह कार्बन परमाणु वाली सरकरा जो है मानव शरीर के लिए उपयोगी होती है पांच परमाणु जो है कार्बन वाली सरकरा आर और डीएनए होती है जबकि छह परमाणु कार्बन परमाणु वाली संकरा में ग्लूकोज 
फ्रक्टोज मोनोज और क्लेक्टोज और डेक्टोज ये प्रमुख होते हैं तो जो मोनोसेकेराइड्स है उसमें कार्बन परमाणु एक से लेकर दस तक होते हैं और मानव जीवन में पांच और छह कार्बन परमाणु वाली शर्करा बहुत ज्यादा उपयोगी होती है इसके समीकरण पर नजर डालेंगे तो देखिए ये C12, H22, O11 जब जल से विक्रिया करता है तो दो अणु C6, H12, O6 का रहता है अब इसमें देखिए C6 जो है कार्बन की जो परमाणु संख्या वो छ है तो ये एक मोनोसेकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज जो है वो शरीर का ईंधन कहा जाता है जो कि एक मोनोसेकेराइड है उसको शरीर का ईंधन कहा जाता है फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है जो फ्रक्टोज है वो सबसे मीठी शर्करा होती है और इसे फल शर्करा भी कहा जाता है तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है फ्रक्टोज होती है और इसको फल शर्करा भी कहा जाता है अब आगे बात करते हैं दुई शर्करा या डाइसेकेराइड्स की डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं जब दो एकल शर्करा आपस में जब दो तो एकल शर्करा मिल आपस में मिलकर ग्लाइकोसिडल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो डाइसेकेराइड्स का निर्माण होता है तो जब दो एकल शर्करा या मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिडल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो वे डाइसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं समीकरण पर नजर डालेंगे ये एक मोनोसेकेराइट है और एक और मोनोसेकेराइट सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स दो मोनोसेकेराइट जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सी ट्वेल्व सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू ओ इलेवन मतलब एक डाई सेकेराइट एक डाई सेकेराइट को नया डाई सेकेराइट पन होता है तो ये जो है दो एकल सरकार या मोनोसेकेराइट क्लाइ को डल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं और डाई सेकेराइट का निर्माण करते हैं अब बात करते हैं डाई सेकेराइट के प्रकार की तो जो डाई सेकेराइट है ये भी तीन प्रकार के होते हैं पहला सुक्रोज सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइट है और फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइट है तो दो मोनोसेकेराइट ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं जो कि एक डाई सेकेराइट बनता है अब इसका उदाहरण गन्ना और चुकंदर है गन्ना और चुकंदर में सुक्रोज पाया जाता है जो कि एक डाई सेकेराइट है जो दूसरा डाई सेकेराइट का प्रकार वो माल्टोज है जब दो ग्लूकोज आपस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बिक्रिया करते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है डाइसेकेराइट का जो दूसरा रूप है वो माल्टोज है तो माल्टोज का निर्माण दो ग्लूकोज के आपस की अभिक्रिया के द्वारा होता है इस पे एक नजर डालेंगे उदाहरण पे तो जो अनाज है उसमें माल्टोज पाया जाता है और तीसरा लेक्टोज जब ग्लूकोज और ग्लाक्टोज आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो लेक्टोज का निर्माण होता है उदाहरण इसका मुख्य उदाहरण दूध है ये जो डाई के प्रकार है इनमें कौन कौन से मोनोसेकेराइट मिलकर कौन कौन से डाइसेकेराइट का निर्माण करते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए और इसको जल्दी से याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है तो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज से मिलकर बनता है और इसका उदाहरण गन्ना और चुकंदर है माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज मतलब दो ग्लूकोज आपस में मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं और लेक्टोज ग्लूकोज प्लस लेक्टोज मिलकर इलेक्ट्रोस का निर्माण करते हैं ये डाइसेकेराइट के मुख्य तीन प्रकार हैं। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइट या बहुसरकरा की तो पॉलीसेकेराइट जो है जब एक मोनोसेकेराइट और एक डाइसेकेराइट दुई सरकरा मिलकर आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसेकेराइट का निर्माण होता है तो एकल सरकरा और दुई सरकरा मिलकर जो है पॉलीसेकेराइट का निर्माण करते हैं इसके जो मुख्य उदाहरण है सेलुलोज जो पौधों में पाया जाता है स्टार्च वो भी पौधों में पाया जाता है और इसका एक अन्य उदाहरण ग्लाइकोजन है जो जंतुओं में पाया जाता है तो एक एकल सरकरा एक पॉलीसेकेराइट और एक डाइसेकेराइट मिलकर जो है पॉलीसेकेराइट का एक मोनोसेकेराइट सॉरी एक मोनोसेकेराइट और एक डाइसेकेराइट मिलकर पॉलीसेकेराइट का निर्माण करते हैं आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्यों पर नजर डालेंगे सबसे पहले आक्सीकरण के द्वारा शरीर की ऊर्जा की पूर्ति करना कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है वो शरीर की ऊर्जा की पूर्ति आक्सीकरण के द्वारा करता है विटामिन सी का निर्माण जैसा कि जानते हैं कि विटामिन सी से निर्मित होता है तो विटामिन सी का जो निर्माण है वो भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होता है 
आगे बात करते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लिक एसिड का जो है निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है जंतुओं के बाह कंकाल का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होता है और जंतुओं के बाह कंकाल जो कार्बोहाइड्रेट में प्रयुक्त होता है वो काइटीन नामक कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त होता है मतलब काइटीन नामक कार्बोहाइड्रेट से जंतुओं का बाह तंत्र जो है बाह कंकाल तंत्र निर्मित होता है तो जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर की ऊर्जा विटामिन सी का निर्माण न्यूक्लिक एसिड का निर्माण और जंतुओं के बाह कंकालों का निर्माण करना कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है आगे बात करते हैं प्रोटीन की प्रोटीन क्या है प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया वो जय बारजेलस ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के अड़ भी होते हैं जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अड़ु होते हैं तो प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के भी अड़ु होते हैं एक ग्राम प्रोटीन के जलने से लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है लगभग चार दशमलव एक किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एक प्रोटीन के एक ग्राम प्रोटीन के जलने से प्रोटीन एक जटिल यौगिक है जो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है जो प्रोटीन है वह एक जटिल यौगिक है यह लगभग ये जो है 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है मानव शरीर का लगभग 15 प्रतिशत भाग प्रोटीन निर्मित होता है जो हमारा शरीर होता है इसका लगभग 15 प्रतिशत फिफ्टीन परसेंट भाग जो है वो प्रोटीन से निर्मित होता है प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करना है प्रोटीन मुख्य रूप से मनुष्य की जो मांसपेशियां उनको मजबूती प्रदान करता है मनुष्य को लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है दैनिक जीवन में स्वस्थ रहने के लिए जो वयस्क मनुष्य है तो वयस्क मनुष्य के लिए लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसमें लगभग 10 प्रोटीन का निर्माण जो है शरीर स्वतः करता है और जो शेष दस प्रोटीन बचते हैं उनको हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं तो मानव को लगभग 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है और जिसमें आधे स्वनिर्मित मानव शरीर में और आधे जो है भोजन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं प्रोटीन के प्रकारों पर नजर डालेंगे तो प्रोटीन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहले सरल प्रोटीन वे प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं प्रोटीन के जो भाग है वो तीन है सबसे पहला है सरल प्रोटीन तो वो प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं जैसे इसके उदाहरणों पर नजर डालेंगे सबसे पहले एल्ब्यूमिन आगे ग्लोब्यूमिन्स प्रोलेमिन्स और ग्लूरेमिन्स ये जो है सरल प्रोटीन के मुख्य उदाहरण है आगे जो प्रोटीन का दूसरा भाग है वो संयुग्मी प्रोटीन है जब अमीनो एसिड की श्रृंखला में कोई दूसरा पेप्टाइड बंद के द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है तो एक संयुग्मी प्रोटीन का निर्माण होता है इसके उदाहरण में जो मुख्य है वो हीमोग्लोबिन साइटोक्रोप इरेटिन और म्यूसिन इत्यादि हैं। आगे व्युत्पन्न प्रोटीन जो है प्रोटीन का तीसरा भाग है वो वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जल अवघटन से बनते हैं वो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं तो वो प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जल अवघटन के द्वारा बनते हैं वो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं जैसे इंसुलिन और फाइब्रिन जो व्युत्पन्न प्रोटीन के मुख्य उदाहरण हैं तो ये प्रोटीन के मुख्य तीन प्रकार थे सरल प्रोटीन संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन अगर बात करते हैं प्रोटीन के मुख्य कार्यों की तो मानव शरीर में प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है प्रोटीन कोशिकाओं ऊतकों और जीव द्रव्यों के निर्माण में भाग लेते हैं जो प्रोटीन है वो शरीर में कोशिका ऊतक और जीव द्रव्यों के निर्माण में भाग लेते हैं शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है अगर शरीर जो है अगर प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो मनुष्य की शारीरिक वृद्धि रुकती है आगे आनुवांशिक लक्षणों के विकास का जो नियंत्रण होता है वो भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण प्रोटीन के द्वारा होता है अब प्रोटीन के बाद बात करते हैं वसा की वसा क्या है ये कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अड़ु होते हैं 
वसा है इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अड़ू पाए जाते हैं वसा ग्लिसराल और वसी अम्लों का स्टर होता है स्टर होता है वसा जो है वो ग्लिसराल और वसी अम्लों का स्टर होता है एक ग्राम वसा के जलने से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन सबसे कहीं अधिक मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है हमें वसा से प्राप्त होती है जो एक ग्राम वसा के जलने से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है ऑप्शन देते हैं वसा प्रोटीन कार्बन कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड वगैरह वगैरह ऑप्शन देते हैं तो इसमें वसा जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है एक ग्राम वसा के जलने से नौ किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वसा जो है बीस डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस होते हैं लेकिन अगर बीस डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर यह द्रव है तो इसे तेल कहा जाता है अगर वसा जो है बीस डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर भी द्रव है तो इसको तेल कहेंगे ना कि वसा वसा के प्रकार की बात करते हैं तो वसा मुख्यतः दो प्रकार की होती है पहला संतृप्त वसा सेचुरेटेड दूसरा असंतृप्त वसा संतृप्त वसा क्या होती है ये जंतुओं और जंतुओं से बने उत्पादों से प्राप्त होते हैं जो संतृप्त वसा है वो हमें जंतुओं और जंतुओं से बने उत्पादों से प्राप्त होती है और जो असंतृप्त वसा है वो वनस्पतियों तथा तो वनस्पतियों से बने उत्पादों से प्राप्त होती है और जो संतृप्त वसा ये जल या रक्त में अघुलनशील होती है जल और रक्त में नहीं घुलती है जो वसा है संतृप्त वसा वो जल और रक्त में नहीं घुलती है जबकि असंतृप्त वसा जल में घुलनशील होती है उदाहरण पर नजर डालेंगे तो डालडा तेल ये जो है असंतृप्त वसा है जबकि रिफाइंड तेल संतृप्त वसा है ओमेगा थ्री जो मछलियों के तेल से प्राप्त होता है एक असंतृप्त वसा है ओमेगा थ्री एक असंतृप्त वसा है ओमेगा थ्री जो मछली के तेल से प्राप्त होता है वह एक असंतृप्त वसा है वसा का संश्लेषण माइट्रोकंड्रिया में होता है वयस्क मनुष्य को 20 से 30 प्रतिशत ऊर्जा जो है वो वसा के माध्यम से प्राप्त होती है वो वसा से प्राप्त होती है जो एक वयस्क मनुष्य का मनुष्य है उसको 20 से 30 प्रतिशत ऊर्जा जो है वो वसा से प्राप्त होती है वसा के मुख्य कार्यों पर नजर डालेंगे तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना वसा का सबसे मुख्य कार्य है जैसा कि ये भी बातचीत बीस से तीस प्रतिशत ऊर्जा जो है वसा से प्राप्त होती है तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना वसा का सबसे मुख्य कार्य है इसके बाद क्योंकि यह त्वचा के नीचे होती है तो यह शरीर के ताप को बाहर आने से रोकती है तो शरीर के ताप को नियंत्रण करना वसा का एक अन्य प्रमुख कार्य है वसा के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है वसा के द्वारा खाने में स्वाद का निर्माण होता है जिससे जो हमें भोजन स्वादिष्ट लगता है वो वसा के द्वारा ही लगता है तो वसा के द्वारा खाने में स्वाद का निर्माण होता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में जीव विज्ञान भाग तीन में हम बात करेंगे विटामिन और उसके आगे की फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अगर आपने अभी हमारे जनरल साइंस की सीरीज के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो उसकी हमने पूरी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल रखी है तो आप एक से लेकर ग्यारह तक के सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू